大家好，我是老挝小一组小组。大家好，我是老挝丽娜。大家好，我是何小大叔。这一集的视频主要是想聊一下，呃，丽娜还有小一组三妹的事情。首先，我们来聊一下丽娜吧。很多人还不认识丽娜哦。丽娜是刚刚高中毕业，也是。刚刚满十八岁是吧？啊，十八岁还是？刚刚呃满十八岁，呃，然后本来他还想去读大学的，但是现在老挝这个经济环境嘛，很不好，而且他们的圈子里面认为啊。他们的圈子里面认为，就是读书没什么用，所以想去学中文，还有或者是学英语这样子的，是吧？想去学中文是吧？因为学会了中文，至少工资能高一点，出去工作，所以他现在也还不知道去不去读书。现在不是还是暑假期间吗？所以，呃，他特意去，他特意去找我老丈人，然后叫我老丈人打电话给我老婆，呃，问来万象可以想来万象工作嘛，然后问我老婆有没有工作给他介绍，然后问可不可以来我们这里。所以我就喊他过来了，当时帮他一下也好，互相成就也好。他这么漂亮，而且跳舞这么好看，其实是他在帮我了。呃，反正就是这么一回事啦。如果他赚到了学费，估计他还是会去学一下中文，或者去读一下大学的。大学不知道读不读，但是肯定会去学中文的。反正丽娜加油。加油！哎呦，接下来说一下我们小姨子的事情。首先，我要跟他说一声对不起啊，小姨子对不起了、啊，姐夫对不起你啊，因为自己的冲动还有嘴碎，把他推到这个风口浪尖上。其实。事情没有这么严重，都是我自己嘴碎。呃，就是上一次过来嘛，泼水节的时候，因为他们有一帮朋友啊，什么一起玩，他们泼水节等于是过年嘛。然后我跟牛三跟飞虎过来，呃，他整天出去玩，就是跟朋友玩，就是没有怎么跟我们在一起嘛。然后我就很生气。很生气，所以就是比较情绪化，就是暴露了他很多的隐私啊，什么东西。虽然说有些事情也是真的，但是并没有从我嘴巴里面说的这么严重，是我这个姐夫把他推到这个风口浪尖上了。啊、呃，以前我也是说。不想再理这个小姨子的，这一趟过来又带她，又做不到。其实她才二十一岁的一个小女孩，是吧？而且这一趟过来，是我的那个朋友，喊我专门过来带着她的，她怕小姨子在外面吃不好、睡不好，或者，呃。变坏了什么的，所以特意叮嘱我，就是我那个兄弟，特意叮嘱我，过来老挝一定要把小姨子带上，就是不管他跟小姨子最后会发展成什么样子，他都喊我必须照顾他，带着他，明白这个意思吧，家人们，而且。纵观整个事情来说
，现在他也是没有骗人，他现在也是还在跟我那个兄弟有联系。我是本来，呃，我不想再说他们的这个事情的，他们的私人感情，由他们去自己去发挥，顺其自然。我一个外人，我不应该参与的。我上次也被我兄弟说了，他说我不应该说他们两个的事情。其实他的心胸比我好多了，但是现在我一发视频，很多老乡朋友嘛，就过来说小姨子，就是我这一次拍视频嘛。我感觉我必须说一下，这些都是我错了，太冲动把他推到这个，呃，风口浪尖上，哪怕是上一次，是吧？呃，我很冲动的时候，我喊他把所有的东西退回人家，他也退了，明白吗？但是是我那个兄弟不要，就是留给他。呃，他就跟我说嘛，不管他们两个成不成功，说多了我也不会说，反正呃就是这么一回事啊。这一趟过来老挝，也是我那个兄弟千叮万嘱我，一定要照顾好他，一定要带好他。事情就是这么一回事啦。感谢各位老乡朋友的支持。还有一点，以后我视频里面，呃，不会再聊太多他的私人问题、他的感情问题。这一趟过了这么久才过来，才出来说说这个事情，也算是给大家一个交代了。而且这段时间有点劳累了。我现在过来老挝这里，每天平均睡不到五个小时，就是想做好一点呃直播的内容，先把这个经济缓缓。应该很多老乡朋友都知道，我又是让这个二手车，又是开公司，就是把自己的经济拉胯了。我现在真的没有太多的这个呃心情去管其他的事情。因为我还要养家糊口，我必须努力的为我的家人、为我自己、为我的家庭找到一条出路。因为如果我不努力，我不去想去怎么做，我老婆的思维她是不知道怎么去做的，所以我一定要更加的努力，走出这个困境。然后有机会的话，再带他们一起走出这个困境。好了，感谢大家，谢谢大家，谢谢大家，感谢。